ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാർ ആണ് സോ എയ്റ്റ് സി ബി എസ് ഇ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായ കോണ്ടന്റില് ക്രോ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന ഭാഗത്ത് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ത്രഷിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിനോയിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രെയിൻസിനെ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കോണ്ടന്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിളവെടുത്ത ധാന്യങ്ങളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ആ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എന്ത് ചെയ്യാ മൊത്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണാം കേട്ടോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ അവർ പഠിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ ഗ്രെയിൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ അതാണല്ലോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്തിനായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രെയിൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ സ്റ്റോറേജ് ഇസ് സ്റ്റോറിംഗ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ സേഫ്ലി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഭാവിയിലെ പല ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ വിതയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ആ ഘട്ടം ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ഭാവിയിൽ സീഡ് സോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ ഗ്രെയിൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വെക്കേണ്ടി വരും വി നീഡ് ഫുഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ബിസിനസ് പർപ്പസസ് ദ ക്രോപ്പ് നീഡ് ടു ബി സോൾഡ് ലേറ്റർ ഫോർ ഓൾ ദീസ് റീസൺ grains are stored so that we can use them throughout the year whenever it is required so grains ne store cheyendathu valare important aitla karyamana okay adu mathramalla nammale grains ne store cheythu vekkunna samayathu pala challenges avada nammal face cheyandi varu appo endakke challenges aanu namukku face cheyandathu storage challenges appo endakke prashnangal allekile nammal store cheyumbol endakke bheeshanigal aanu avada ullathu namukku nokka storage challenges nu parayumbol rat varu broaden side la ee rat ഈ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി അല്ലെങ്കിൽ ആ നെല്ലിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷിക്കും അല്ലെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അതിൽ വരാം വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗസ് ഫംഗൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻസെക്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും മോയ്സ്ചർ ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റോറേജ് ലജിസ്റ്റിൽ റാറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻസെക്ട് മോയ്സ്ചർ ഒക്കെ പറയാം റാറ്റ് ക്യാൻ ഈറ്റ് അപ്പ് ദ ഗ്രെയിൻ വിച്ച് ക്യാൻ എഫക്ട് ദ ഫാർമേഴ്സ് അങ്ങനെ കർഷകർക്ക് ഇത് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും മൈക്രോബ്സ് ക്യാൻ ഗ്രോ ഓൺ ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് ഡാമേജ് ദ മൈക്രോബ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രെയിൻസിൽ വളർന്ന് അത് ഡാമേജ് ആകും ഇൻസെക്ട് ക്യാൻ ഈറ്റ് അപ്പ് ദ ഗ്രെയിൻ ഓർ ഡാമേജ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റോർഡ് ഗ്രെയിൻ കോസിംഗ് ലോസ് ടു ദ ഫാർമേഴ്സ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ദീസ് ആർ സോ സ്റ്റോറേജ് ചലഞ്ചസ് സ്റ്റോറേജ് ചലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് സ്റ്റോറേജ് പ്രിക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനീഷ്യലി ഫാർമർ ഷുഡ് സ്റ്റോർ അതായത് ഈ ഗ്രെയിൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സൺ ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിക്കോഷൻ ഈസ് സൺ ഡ്രൈ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം വെയർ ഗ്രെയിൻസ് ആർ പ്രോപ്പർലി ഡ്രൈഡ് ഇൻ ദ സൺ അപ്പൊ സണ്ണിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണങ്ങിപ്പോ വിത്ത് ഉണങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ അതിനകത്തുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഈർപ്പ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും ഡ്രൈഡ് ഇൻ സൺ ടു റെഡ്യൂസ് മോയ്സ്ചർ പ്രിവെന്റ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മോയ്സ്ചർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർപ്പം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വരില്ല കാരണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോയ
granaries are used here. Then silos, right? Silos. But this is what you can do, right? Large scale, in the use here. Large scale, granaries and silos are used here. Small scale, are used here. Jute bags, metallic bin, are used here. Then you can use sushi. So, this is the content. Then we have a storage. Then we have storage challenges. That's why we have a storage requests. In the video, we have a storage request. We have a storage request. We have a storage request. Nah, aku bayar pertama itu untuk kalian, nengal anda ya, nengal ada surat kalau nengal friends ni aku kuri video share dengi ka. Ado orang pada nene, nengal ini ini channel subscribe dengi kan dia. Ipol tadi video ke tarik kalau nengal subscribe button press itu under. Tontar tu lah bell icon ini able cedeh. Nengal upload dengi na. Ini boleh lah video nengal ke notification kita nanda dorper itu ka. Terus video itu, adat video kalau nengal ke bismillah signing off. Bye bye.